ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பாஷாஸ் கிச்சனில் அச்சு இல்லாமலேயே எப்படி ஒரு சூப்பரான குழக்கட்டையே வெறும் இட்லி துணி வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மேல் மாவு நீங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணிங்கனாலும் சரி அச்சு யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க இந்த முறையை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் மேல் மாவுக்கு தேவையான மாவை வந்து இந்த மாதிரி கடாயில் சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்துக்கு கரைச்சதுக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் நம்ம அடுப்பில் வச்சு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு மாவு நல்லா திரண்டு வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இட்லி துணி யூஸ் பண்ணி கொழக்கட்டை அச்சு செய்ய போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க கட்டி ஆகாமல் நீங்கள் நல்லா அதை பார்த்துக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கிளறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி நிறையா ஊற்ற ஊற்றா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நேரம் கிண்ட வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இந்த பதத்தில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க மாவு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இட்லி துணியை நல்லா நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி பிளேட் மேலே செத்துக்கோங்க எடுத்துருக்க கொழக்கட்ட மாவை ஒரு பிடி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம தட்டை தட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி தட்டணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம கையில் தட்டுறதோட இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சு இட்லி துணி மேலே வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா நல்ல மெலிசான குழக்கட்ட மேல் மாவு வந்து உங்களுக்கு தயாராகும் லைட்டாக ரெண்டு விரல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி நல்லா அதை கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கோங்க விரல் வச்சு தட்டிட்டு இந்த அளவுக்கு பெருஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து எள்ளு உருண்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் இப்படி சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அச்சே இல்லாமல் நம்ம வந்து வெறும் இட்லி துணி வச்சு ஒரு சூப்பரான குழக்கட்டை தயார் பண்ணிடலாம் இது வந்து அச்சு யூஸ் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அச்சில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வந்து நம்ம மாவு யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து மாவு வந்து மேல் மாவு ரொம்ப கனமாகவும் இருக்கணும் ஆனால் இதில் வந்து அந்த மாதிரி தேவையில்லை நல்லா மெலிசாக தட்டிட்டு இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் அச்சில் செஞ்சிங்களா அப்படின்னு கேட்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க மேல் மாவு ரெடி பண்ண கையோட அப்படியே நீங்கள் வந்து உள்ளே வைக்கிற பூர்ணம் அப்புறம் வந்து எள்ளு உருண்டைக்கு வைக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் எள்ளு உருண்டை வைக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி அதை ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்துட்டு சைட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஒட்டணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லைட்டாக டேப் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் வெளியே எடுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு இது சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இது டிசைன்ஸ் கொடுக்க தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சும்மா கையால் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிவிட்டு நுனி விரலில் வச்சு இந்த மாதிரி அமைக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் நம்மளுக்கு சூப்பரான அச்சு டிசைன் ரெடி ஆயிரும் இதே மெத்தடை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கொழக்கட்டைக்குள்ளே வைக்கிற இந்த பூர்ணம் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள்நீங்க எப்படி கொழக்கட்டை உருண்டை பிடிப்பீங்க அப்படின்றத உங்களோட சஜஷனும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க அதே முறையை நாங்களும் பயன்படுத்தி பார்க்குறோம் யூஸ்வலாக நான் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கையில் வந்து நல்லா மெலீஸாக தட்டி எடுத்துக்குவேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நடுவில் பூர்ணம் வச்சு நாலு பக்கமும் மடிச்சிருவேன் இந்த மாதிரி மெலிசாக தட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கையில் வரல அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு தட்டு மேலே இட்லி துணியை ஈர பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி பூர்ணம் வச்சு நாலு பக்கமும் முடியுங்க இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் எந்த வகையான கொழக்கட்டை செய்யும்போதும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் அடுத்து உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்